Ciao, bentornata su questo canale. Se invece sei nuova o nuovo ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Nel video di oggi vorrei parlare di soluzioni filo muro, spiegando quali sono e come utilizzarli. Prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo! Se hai una casa dallo stile minimal e le soluzioni filo muro sono davvero perfette per mantenere ambienti puliti, essenziali e minimal appunto. In generale comunque queste soluzioni vanno bene anche con altri stili perché permettono di dare ancora più rilevanza allo stile scelto. Comunemente vengono definiti soluzioni filo muro gli elementi a scomparsa, quelli che quindi non sporgono rispetto al filo della parete o al soffitto, mimetizzandosi in qualche modo. Oggi ne vediamo ben 11. Le porte a battente filo muro sono forse tra gli elementi di questa categoria più conosciute ed utilizzate. Non hanno stipiti e cornice, hanno cerniere invisibili e quando sono chiuse, se non fosse per i tagli e le maniglie, scomparirebbero. Queste porte sono più sottili rispetto al muro, quindi l'effetto scomparsa potrà esserci solo da un lato. Bisognerà scegliere dove è più bello avere questo effetto puoi sbizzarrirti con effetti particolari. Queste porte infatti possono essere comprate ed installate a tutta altezza, quindi arrivare al soffitto, oppure essere realizzate della stessa finitura della parete, sia esso semplice colore, carta da palati o legno, magari poiserie. Se hai delle nicchie, dei ripostigli, magari un sottoscala che vuoi chiudere senza dare nell'occhio, ecco che delle ante filo muro possono fare al caso tuo. Con questo elemento puoi nascondere la zona lavanderia, sia che tu ce l'abbia in bagno, ma tanto più se ce l'hai in cucina o in un'altra zona della casa. Potresti anche fare un armadio a muro con ante filo muro appunto per una mimetizzazione completa. In ingressi e corridoi, soprattutto se non sono grandi, queste soluzioni, tanto più se concepite a tutta altezza, aiutano a non soffocare lo spazio. Tutti abbiamo delle aree dove sono presenti degli impianti come ad esempio i collettori di acqua oppure il quadro dell'impianto elettrico. Certo non sono il massimo da vedere e solitamente vengono coperti con dei pannelli che vengono avvitati al muro. Se studiati prima ora è possibile usare particolari pannelli che essendo a filo muro chiudono questi vani in maniera pulita, essenziale e soprattutto discreta. Questo vale anche per i pannelli con bocche di ventilazione degli impianti da reazione. Anche gli interruttori della luce possono essere a scomparsa. Questa soluzione è decisamente originale. Per i più tecnologici esistono anche dei modelli touch, in questo caso i comandi sono nascosti dietro una placchetta di cristallo con un led sempre acceso per essere visibile anche al buio. Ah, 
anche il battiscopa può essere realizzato filo muro senza quindi sporgere dalla parete. Uno dei vantaggi di questa soluzione è che i mobili si appoggeranno perfettamente alla parete evitando quel fastidioso ed inestetico centimetro causato dal battiscopa tradizionale. Non solo, aiuta enormemente per quanto riguarda le pulizie. La polvere non avrà superfici su cui depositarsi. Per gli amanti esistono anche battiscopa con led integrati. Potrebbe essere un'ottima soluzione perché si alza di notte ma non accende la luce. I led faranno da guida. Ammettiamolo, i cassonetti per avvolgibili sono davvero antiestetici e spesso rendono difficile mettere eventuali bastoni per le tende. Ebbene, ora esiste la possibilità di incassare anche questi cassonetti con coperture filo muro decisamente meno impattanti alla vista. Lo confesso, questa soluzione l'ho scoperta da poco e mi ha davvero colpito. Integrare il corrimano a parete potrebbe essere davvero ideale per quelle scale un po' strette perché libera davvero parecchio spazio. Come per i battiscopa possono essere integrati con luce a led aumentandone la funzionalità. Quando ho parlato di tende, trovi il video qui, ho parlato anche di tende a rullo. Ovviamente qui non parliamo di filo muro, ma di filo soffitto. Non sono tende utilizzate spesso, ma certo sono adatte per chi ama lo stile minimalista. Anche qui, per una maggiore pulizia e una maggiore estetica, è possibile nascondere la struttura di avvolgimento in una controsoffittatura in cartongesso. Questo farà sì che se la tenda è completamente aperta, scomparirà nel controsoffitto. Per una maggiore comodità è possibile avere avvolgibili azionabili anche a distanza. Questa soluzione è valida anche per nascondere un telo proiettore, magari in un ufficio. Rimanendo in ambito di filo soffitto, se hai una soffitta oppure se hai un controsoffitto dove c'è un'area tecnica per gli impianti, il pannello a filo muro soffitto ti permetterà di mimetizzare queste aperture mantenendo la facilità di fruizione. Sempre in ambito filosofitto, come non nominare i farretti ad incasso. I farretti incassati in un controsoffitto di cartongesso sono una soluzione davvero quasi invisibile. Devi sapere però che ne esistono anche di quelli senza cornice che quindi avranno un effetto ancora più pulito e lineare. Anche qui con il piatto doccia non parliamo di filo muro ma di filo pavimento. Esistono in commercio dei piatti doccia incassati nel pavimento che consentono di non avere nessun tipo di gradino, seppur minimo, per entrare nella doccia. È anche possibile con una corretta pendenza del massetto e inserendo un buon drenaggio dell'acqua usare la stessa pavimentazione della, del resto del bagno. Questa soluzione ti permette di uscire dalle misure standard dei piatti doccia. Conoscevi tutte queste soluzioni filo muro? Ne hai a casa tua una di queste o più di una? <ride> Spero che questo video ti sia stato utile, ma se hai dei dubbi non esitare a scriverlo nei commenti. Se poi vorrai condividere il video con qualcuno a cui pensi possa interessare, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. 
Se poi il video ti è piaciuto ricordati di farmelo sapere con un bel like e se non l'hai ancora fatto iscriviti al mio canale attivando la campanella così non ti perderai i prossimi video. A presto, ciao ciao!